ओके बोलो कार की प्रॉब्लम आ बोलो कतगुलीजें मलिक्यूल और कतगुलो अक्सिजें एटम थक अच्छा तो अन्सार खानिकटा यकम है बस पॉइंट चार लिटार मान हलो एक मोल ठीक है एस टीपी ना बोल हाँ ये एस टीपी ना बोल तो तुमको एस टीपी ते कलकुलेट करते हैं छाड़ा और क्यों उपाय आज एस टीपी बोले देवा उचित छो हमें भूले गे एस टीपिटा बोलते बाट एस टीपी अवश्य एस टीपी छाड़ा तुम कीसे कैलकुलेट कर फाइव पॉइंट सिक्सटा के क्यों मलिक्यूले कन्भार्ट कर तुम बोलो पार्बे करते कन्भार्ट ना 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 यही तो जिरो पॉइंट टू फाइव मोल जिरो पॉइंट टू फाइव मोल हाँ वन मोल अफ अक्सिजें मान एवोगाडो नम्बर अफ मलिक्यूल एवोगाडो नम्बर अफ मलिक्यूल बिकज ओ टूटा हे मलिक्यूल तो तुम्हारे आज पॉइंट टू फाइव मोल तेल एर संगे एक चार माल्टिप्लै कि एक चार माल्टिप्लै करो आई थिंक तीन इटे छये ना छय दिए चार के भाग कर ले कत है राफलि ये कत आस राफलि आसें तुम्हार तो अपशन थको असुविधा नहीं ये आस पॉन्ट फाइव हाँ ठीक है चार बै छय मान वन पॉन्ट फाइव इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री नम्बर अफ मलिक्यूल ठीक है जो जिज्ञासा करो एटम एटम कि बेरोबे एटम बेरोबे हे एक मलिक्यूल अफ अक्सिजें मान हलो गए दोटो एटम हाँ मिलल <coughs> सबाई कर प्रेजेंट इन कत मोल आगे बार कर कार्बन डाइक्साइड एर मलिकुलर वेट एट मान हलो एक मोल तेईस ग्राम मान हलो गए हाफ मोल एक मोले थे एवोगाडो नम्बर एवोगाडो नम्बर अफ मलिक्यूल अच्छा 
নাম্বার অফ মলিকিউল আচ্ছা তাহলে হাফ মলে কত থাকবে মাল্টিপ্লাই করে দাও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো এরকম কিছু একটা আসবে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতগুলো নাম্বার অফ মলিকিউল একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড মলিকিউলে থাকে একটা কার্বন অ্যাটম তোমার কাছে কতগুলো মলিকিউল আছে একদম এটাই অ্যান্সার হবে ভেরি গুড আচ্ছা ভেরি গুড আমাকে কে একটা ফোন করেছিল তোমাদের মধ্যে আমি ভুলে গেছি তারপর আমি কল ব্যাক করার সময় পাইনি আর কে একটা ফোন করেছিল যে স্যার কি কোয়েশ্চেন নিয়ে কি সমস্যা হচ্ছে বা কি একটা তুমি করেছিলে আচ্ছা হ্যাঁ বলো কি সমস্যা বলো বলো তারপরে ও আচ্ছা 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 ভেরি গুড ভেরি গুড চলো বলো পরেরটা এদের মধ্যে কার ঘর সবথেকে বেশি আচ্ছা এনো2 আর এনো না না এনো2 না 0.2 মোল অফ CO2 গ্যাস হুম আর তারপর 2.24 লিটার 2.24 লিটার অফ SO2 22.4 লিটার অফ SO2 আচ্ছা বাকি রাখি আনসার এসছে বি এসেছে বাকিদের দুজন যখন বলছে আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড তো এটা মানে হলো চুয়াল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার পরে যাচ্ছে দশ না না কেন কাটাকুটি করতে লাগবে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার মানে হলো গিয়ে অ্যাট এস টিপি অবশ্যই বাইশ পয়েন্ট চার লিটার বলেছে মানে এস টিপি ধরে নেবে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার মানে হলো গিয়ে এক মোল আর এক মোল অফ এসো টু এক মোল অফ এসো টু মানে হলো গিয়ে সিক্সটি ফোর গ্রাম কারণ এর মলিকুলার বেড এটা ঠিক আছে এর মলিকুলার বেড হচ্ছে এটা আণবিক ভার হচ্ছে এটা হ্যাঁ তো এটা মানে আঠারো গ্রাম অফ ওয়াটার আচ্ছা তার মানে কত আছে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এটা কত হবে এটা হাফ হয়ে যাবে ন গ্রাম হয়ে যাবে এটা ন গ্রাম এটা কুড়ি গ্রাম আছে হ্যাঁ তাহলে সব থেকে বেশি একদম ঠিক আছে দু একটা আসবে কারেক্ট এটা গ্রাম ওয়েট বার করতে হবে ওয়েট বার করলেই তো তুমি বলতে পারবে কোনটা ভারী ওয়েটটা তো বার করতে হবে না ওয়েটটা বার করলে কি করা হবে আচ্ছা এই কোয়েশ্চেন 
এটা বাইশ পয়েন্ট চার লিটার দিয়েছিলাম না টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার দিয়েছিলাম কি দিয়েছিলাম বলো তো বাইশ পয়েন্ট চার লিটার দিয়েছিলাম না টু পয়েন্ট টু ফোর দিয়েছিলাম তাহলে টু পয়েন্ট টু ফোর টু পয়েন্ট টু ফোর মানে তো সিক্সটি ফোর আসবে হ্যাঁ টু পয়েন্ট টু ফোর মানে তো সিক্সটি ফোর আসবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো বাইশ পয়েন্ট চার লিটারে ওয়েট হচ্ছে কত সিক্সটি ফোর গ্রাম তাহলে টু পয়েন্ট টু ফোরে কত সিক্সটি ফোর ইন্টু টু পয়েন্ট টু ফোর টু পয়েন্ট টু ফোর বাই বাইশ পয়েন্ট চার কত লৌকিক নিয়ম কিন্তু চব্বিশ এটা দিয়ে এটা একশো এটা নিচে এটা নিচে একশো আসবে এটা নিচে দশ আসবে ওপরেরটা একশো আসবে এটা এটা কেটে যাবে দুশো চব্বিশ দুশো চব্বিশ কেটে যাবে ওর নিচে একশো আসবে না ওপরে দশ আসবে স্যার সরি ওপরে দশ আসবে ওপরে দশ আসবে দশ আসবে হ্যাঁ একটা একটা কেটে যাবে তাহলে হ্যাঁ এটা একটা কেটে যাবে নিচে একটা দশ পড়ে থাকবে সিক্সটি ফোর বাই টেন হবে সিক্স পয়েন্ট ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর গ্রাম আসছে আর আসবেও সিক্স পয়েন্ট ফোর গ্রাম তাহলে এটা তো হচ্ছে না এটা তো এর থেকেও কম আসছে তাহলে সব থেকে বেশি কোনটায় আসছে এই তো কুড়ি গ্রাম কুড়ি গ্রাম মানে এইটা আসছে কুড়ি গ্রাম অফ ক্যালসিয়াম এটা কারেক্ট অ্যান্সার হুম চারটা আসছে হুম না 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 কুড়ি গ্রাম অফ কুড়ি গ্রাম অফ ক্যালসিয়াম অপশান ফোরটা কারেক্ট আচ্ছা এর পরের কোয়েশ্চেনটা মানে এটা দিয়েছিলাম দ্য টোটাল মাস অফ ওয়ান মোল অফ ইলেকট্রন চব্বিশের চব্বিশে তিন কারেক্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মিলিগ্রাম চব্বিশ মানে তোমাদের আর চব্বিশ বললাম ওটা তিন নম্বরটা কারেক্ট তোমরা কি করেছো ছিল তাহলে এক মোল ইলেকট্রনের মাস কত একটা ইলেকট্রনের মাস যদি এত হয় তাহলে অ্যাভোকাডো নাম্বার অফ ইলেকট্রনের মাস কত মাল্টিপ্লাই করে দাও অ্যাভোকাডো ইলেকট্রনের মাস কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি এটা কেজিতে আছে কেজি গ্রামেও করা যায় এটাকে দাঁড়াও মাইনাস হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটা কত আসবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু সিক্স আর এটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট কেজি কেজিটাকে গ্রাম করে দিচ্ছি ছয় নং চুয়ান্ন এটাকে চুয়ান্নই করে দিচ্ছি ফিফটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট মাইনাস এইট বুঝতে পারছো তো মাইনাস একত্রিশ প্লাস তেইশ মাইনাস এইট ঠিক আছে ইকুয়াল টু মাইনাস এইট আচ্ছা এটা কেজি আছে কেজিটাকে গ্রাম করে নাও গ্রাম করে দিলে ফিফটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম করলে এটাকে একশো দিয়ে এটাকে ভাগ হবে সরি একশো দিয়ে এটা গুণ হবে তো মাইনাস এইট আসবে আর এটা টেন কিউব হাজার দিয়ে গুণ ঠিক আছে হাজার দিয়ে গুণ হবে কিলো একটু ডেকামি ডেসি সেন্টি মিলি হাজার দিয়ে গুণ হলে সেক্ষেত্রে এটা হবে ফিফটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ গ্রাম এটা গ্রাম আসবে এরপর এটাকে কি দিয়েছে অপশানে মিলিগ্রামে করতে দিয়েছে তাহলে মিলিগ্রাম মানে কি করে করে মিলিগ্রামে কিলো হেক্টর ডেকামি ডেসি সেন্টি মিলি 
क्योंकि দেখো বুঝতে পারলে কিনা এগুলো কিন্তু করতে হবে নিজেকে এই স্টেপটার পর কিন্তু এই স্টেপটা হ্যাঁ ঠিক আছে বাকিরা বাকিরা কি বলছে বুঝতে পেরেছে আচ্ছা অরিন্দম শুভঙ্কর এরা কি বলছে তাহলে এবার আসা যাক কততে লাস্ট এরটাতে আরেকটা দিইনি উইচ হ্যাজ ম্যাক্সিমাম which has maximum number of atom 10.8 gram silver 5.6 gram iron dini 2.4 gram of carbon ha kar sob theke beshi number of atom ache silver ha silver 108 mane molecular weight ha etar answer kon ta beriche perecho eta kon ta beriche answer perecho eta কোনটা বেরিয়েছে ম্যাক্সিমাম কোথায় অ্যাটম থাকবে সব থেকে বেশি অ্যাটম কোথায় থাকবে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ অ্যাটম কোথায় থাকবে এটা অপশন ফোর হবে আচ্ছা করে দিচ্ছি দেখো সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি পরমাণু থাকবে আচ্ছা চারটে অপশন আছে আমি এক এক করে করি প্রথমে দিয়েছে হচ্ছে টেন পয়েন্ট এইট গ্রাম অফ সিলভার হ্যাঁ সিলভার এটাকে রূপো যেটাকে বলি তোমরা তোমরা রূপো বলো এর অ্যাটমিক ওয়েট হচ্ছে একশো আট তো দেখো মোল নাম্বারটা বার করো মোল নাম্বার কি করে বার করে মোল নাম না অ্যাভোকাটো নাম্বার না আগে মোল নাম্বার মানে হচ্ছে গিয়ে ওয়েট টেকেন বাই মলিকুলার ওয়েট হ্যাঁ কত ওয়েট আছে বা মলিকুলার ওয়েট মানে এটাকে এভাবেও করতে পারো তোমরা যদি করো এভাবেও করতে পারো যে একশো আট গ্রাম অফ সিলভার মানে এক মোল ওকে তাহলে টেন পয়েন্ট এইট গ্রাম অফ সিলভার মানে টেন পয়েন্ট এইট বাই একশো আট মোল এটা কত আসবে একের দশ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল কাটাকাটি করলে এটা একের দশ আসে ঠিক আছে এখানে পয়েন্ট তুলে এখানে দশ নিয়ে আসবে হয়ে যাবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল তাহলে কি এক মোলে কতগুলো থাকে অ্যাভোগাডো নাম্বার আচ্ছা অ্যাভোগাডো নাম্বারটাকে এনে দিই হ্যাঁ এনে নাম্বার অফ অ্যাটম এনে লিখছি ঠিক আছে অ্যাভোগাডো নাম্বারকে শর্টে লোকে এনে লিখে তাহলে এটা কত আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এনে আচ্ছা এরপরে অপশান টু অপশান টু কি বলছে অপশান টু এ বলেছে টু পয়েন্ট ফোর গ্রাম আবার সেমভাবে মোল নাম্বারটা বার করো টু পয়েন্ট ফোর গ্রাম বাই বারো দশ নিচে নিয়ে আসো বারো দুগুণে চব্বিশ কত হবে দুই বাই দশ মানে একের পাঁচ মানে জিরো পয়েন্ট টু ঠিক আছে তাহলে এর জন্য কতগুলো অ্যাটম বর্তমান থাকবে এক মোলে থাকে কত এনে তাহলে জিরো পয়েন্ট টু এ কত থাকবে জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু এন এ ঠিক আছে তাহলে এটা বেশি আসছে আগেরটা থেকে এটা বেশি আসছে তিন নম্বরটা করি তিন নম্বরটা কি আছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স গ্রাম 
এফই মানে আয়রন অ্যাটমিক বেড ছাপ্পান্ন মোল নাম্বার কত ফাইভ পয়েন্ট সিক্স বাই ফিফটি সিক্স মানে ছাপ্পান্ন বাই ছাপ্পান্ন ইন্টু একের দশ কেটে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এক মোল এটা মানে কতগুলো থাকবে অ্যাভোগাডো নাম্বার অ্যাভোগাডো নাম্বার অফ অ্যাটম থাকবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ানে কত থাকবে মোলে ব্যাস লাস্টেরটা কি আছে চার চারেরটা কত আছে ফিফটি ফোর গ্রাম অফ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম জিরো পয়েন্ট ওয়ান অ্যাভোগাডো নাম্বার কোথায় পাবে এক মূল্য থাকবে না অ্যাভোগাডো নাম্বার জিরো পয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ গুণ করতে হচ্ছে কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ানে অ্যাভোগাডো নাম্বার কী করে থাকবে জিরো পয়েন্ট ওয়ানে কত থাকবে সেটাই তো তোমাকে বার করতে হবে ওটা যদি জেনে যেতাম তাহলে তো ক্যালকুলেশনটাই করতাম না তাই না হ্যাঁ এক মোলে কত আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলে কত আছে चुवान्नबाडोम টু মোল মানে টু এন এ না বারো হ্যাঁ ওই বারো পয়েন্ট সামথিং আমি এটা ক্যালকুলেট করলাম না আমি টু এন এ করে লিখে দিলাম এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান এ আসছে এটা টু এন এ আসছে আগেরটায় কত এসছে আগেরটায় এসছে জিরো পয়েন্ট টু এন এ এসছে এটাও জিরো পয়েন্ট ওয়ান এ এসছে তাহলে সব থেকে বেশি কোনটায় আসছে লাস্ট এরটায় ঠিক আছে ক্যালকুলেট করেও দেখা যায় অসুবিধার কারণ নেই বাট আমি যাচ্ছি না আর ক্যালকুলেশনে তাহলে অপশান ফোর তোমার কাছে হচ্ছে কারেক্ট অপশান অপশান ফোর কটি অক্সিজেন অ্যাটম আছে কত মোল তুমি সেটাকে বার করো কত মোল সেটা বার করো এক বাই বত্রিশ মোল তোমাকে যে গ্রামটা দিয়েছে সেই গ্রামটাকে আগে মোলে কনভার্ট করো ঠিক আছে এক বাই বত্রিশ হ্যাঁ এবার তুমি বলো যে এক মোলে আছে অ্যাভোগাডো নাম্বার অ্যাভোগাডো নাম্বার অফ কি মলিকিউল মলিকিউল অ্যাটম নয় কিন্তু মলিকিউল তাহলে একের বত্রিশে কত আছে এনে বাই বত্রিশ মলিকিউল ঠিক আছে আচ্ছা এনে বাই বত্রিশ অফ মলিকিউল মানে অ্যাভোগাডো নাম্বার অফ মলিকিউল এনে বাই বত্রিশ অফ মলিকিউল আর এবার কত বলেছে কটা অ্যাটম আছে হ্যাঁ তাহলে একটা অক্সিজেন মলিকিউল মানে না দুটো অক্সিজেন অ্যাটম সব কিছুকে অ্যাভোগাডো নাম্বারের সময় কেন মেলাচ্ছ তোমাকে অ্যাভোগাডো নাম্বার অফ মলিকিউল যেটা তোমার বেরিয়েছে এনে বাই বত্রিশ এটা মানে হচ্ছে এনে বাই বত্রিশ গুণ দুই অ্যাটম তাহলে কত আসছে এনে বাই ষোলো অ্যাটম এতগুলো অ্যাটমস আছে ডিভাইড করতে পারো এরকমভাবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি বাই সিক্সটিন ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি এরকমভাবে করতে পারো বাট খুব একটা ইন্টারেস্টিং কিছু আসবে না বড় একটা সংখ্যা আসবে দরকার নেই এতটা অবধি ডাকলেই হবে ঠিক আছে হুম বলো পরমাণু সংখ্যা কত 
परमाणु संख्या कत एटमिक वेट लेखा थ्री पॉइंट फाइव तक हाँ तो करो यार कि ये तो सोजा एके बारे सोजा प्रथम मोल नम्बर बार करो कि मोल नम्बर बार कर जो मात्र देखाल जरोो पॉइंट सिक्स थ्री मैं जो वेट नहीं छो बी थ्री पॉइंट फाइव बाई करते सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव थे एक मोले ग्राम थे एक मोले एक मोल तेल जिरो पॉइंट सिक्स थ्री फाइव ग्राम मान कत मोल ठीक है तो यार कत एट आस पॉन्टा के नीचे नहीं आसो और ये पॉन्टा के ऊपरे नहीं जाओ ओपरे गले दस आसें नीचे गेले एकशो आसा एट केटे जाए केटे जाए एक आसा एक दस एक दस मान जिरो पॉइंट वन ठीक है तेल एक मोले कतगुलो थे एक मोलो थे एखे कपारे तो एटम मान मलिक्यूल एक ही ठीक है कारण कपारे नीचे कि लेखा नहीं ठीक है एक लेखा आखने एक एटमिकल टू एक मलिक्यूल तो मलिक्यूल लेखो एटम लेखो एक ही बेपार एन ए नम्बर अफ मलिक्यूल एटम एखे एक ही जिन मैं एक एटम जेहतु एक मलिक्यूल एक ही जिन दोटो लेखा ठीक है तेल जिरो पॉइंट वन मोल मान एन ए इंटू जिरो पॉइंट वन नम्बर अफ एटम्स मैं सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री इंटू जिरो पॉइंट वन जिरो पॉइंट वन मान हम एक दस एक दस टाइम के भाग कर ले तुम एखे पा हे गेटे जाए बस आसने ठीक है तो यहाँ सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री नम्बर अफ एटम ये तुम्हार अन्सार ठीक है ना ना से टेन टू दि पावर टोटी थ्री मान दस टा तेईस आ रखम ठीक है दस टा तेईस आ रखम गुण करते करते दस टा तेईस तरह नीचे एक दस आज है एक दस हमें काटते दोटो दस थे काटतम तीनटे दस थे काटतम तो कटा दस आज तरह डिपेंड कर एक दस आज है तो कटे दिल हाँ एकदम टेन स्कोर हाँ एक अंग कर मलिक्यूल संख्या इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री मैं राफलि कर ले छयुण तीन ठीक है और कार्बन एटम संख्या एक ही कारण एक कार्बन डाइक्साइडे एकटाई कार्बन एटम थे ठीक है अक्सिजन का छत्तीस हो जाए छत्तीस इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री सिक्स की आ मोल एक मोले थे एवोगाडो नम्बर एवोगाडो नम्बर अफ मलिक्यूल तो तुम्हारे कत मोल आमारे तीन मोल आ तीन मोल मान हे आठरो आठ राफलि आठ तीन छय आठ ठीक है तुम्हारे एक कार्बन डाइक्साइड मलिक्यूल मान एक कार्बन एटम ठीक है तुम्हारे कतगुलो मलिक्यूल आठरो इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री एतगुलो मलिक्यूल आने कतगुल एतगुल हाँ 
আচ্ছা গ্রাম বললে কি করে বেরোবে তোমাকে বলতে হবে বা ভলিউম বলতে হবে যে স্যার এত লিটারে কত অক্সিজেন অ্যাটম আছে এত গ্রামে কত অক্সিজেন অ্যাটম আছে পরমাণু বললে যদি পরমাণু বলে তাহলে ও ধরবে আর যদি অনু বলে তাহলে ওটু ধরবে এবার অঙ্ক কি বলছে অঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ কি বলছে সেটা দেখতে হবে বুঝলে অঙ্ক কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে সেটা দেখতে হবে কি ভাষায় অঙ্কটা লেখা আছে মানে কিরম ভাবে অঙ্কটা লেখা আছে বুঝলে নতুন কিছু করাবো আচ্ছা নতুন কিছু করাতে বলছি এখন নতুন কিছুই করাই তাহলে আচ্ছা তাহলে চলো শুরু করি আচ্ছা আমাদের কাজ হচ্ছে তোমাকে শিখিয়ে দেওয়া বাকি তোমাকে তো প্র্যাকটিস করতে হবে না প্র্যাকটিস এর দায়িত্ব তো তোমার পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের শেখানোর দায়িত্ব আমাদের কিন্তু প্র্যাকটিস করার দায়িত্ব তো তোমার দেখলে যেন বুঝতে পারো পরে যখন খাতা খুলবে তখন যেন দেখলে বোঝা যায় সেমন ভাবে করো চার পাঁচ বার করার দরকার নেই একবারই করো না ভালো করে করো একবারে অসুবিধা নেই আচ্ছা কেন বলছিলাম অ্যাটমিক স্ট্রাকচার না পরমাণুর গঠন যেটাকে বলে আচ্ছা পরমাণু অ্যাটম হুম এই কথাটা অনেক পুরনো একটা কথা হুম পরমাণু আর অ্যাটম এই কথাটা অনেক পুরনো একটা কথা দুটো কথা এটা বহু বছর আচ্ছা মিউট করো মিউট করো 
পরমাণু বা অ্যাটম এই কথাটা যখন মনে হবে যে কোনো কোয়েশ্চেন করবে তখন আনমিউট করবে নালে করতে যাবে না পরমাণু বা অ্যাটম এটা অনেক পুরনো একটা কথা এটা একটা কথা থেকে এসছে বহু বছর আগে মানে তিন হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক দার্শনিক বিদরা বলে গেছেন যে দার্শনিক গণরা বলে গেছেন যে আমি যদি একটা বাড়ি তৈরি করি সেই বাড়ির যে ইটগুলো গেথে গেথে বাড়ি তৈরি করছি এই ইটগুলো হচ্ছে এই বাড়ির ব্লক মানে যাকে তুমি রিপিট করে করে মানে পুনরায় রিপিট করে করে তুমি একটা বড় বিশাল আকার একটা স্ট্রাকচার তৈরি করছো একতলা হোক দুতলা হোক যাই হোক কিন্তু তুমি যদি এটাকে ভাঙো তাহলে অবশিষ্যভাবে তুমি একটা ইট পাবে হ্যাঁ একটা ইট পাবে কোয়েশ্চেনটা হলো যে স্যার এই ইটগুলো তাহলে কি না এই ইটগুলো হলো এই পুরো বাড়ির এক একটা অংশ যে অংশটাকে রিপিট করে করে মানে পুনরাবৃত করে করে তুমি একটা বড় বিশাল বড় জিনিস তৈরি করেছো তেমনি আমার কাছে যদি একটা মৌল থাকে এবং সেই মৌলর একটা অ্যামাউন্ট ধরো কোনো গ্রাম বা ওয়েট একটা অ্যামাউন্ট বর্তমান আছে এবার সেই অ্যামাউন্ট মানে গ্রাম বা ওয়েটটাকে আমি যদি এটাকে ভাঙি ভাঙি মানে এটাকে যদি বিভাজিত করি বিভাজিত করি বিভাজিত বিভাজিত মানে ডিভাইড করা করে করে কত দূর আসবো মানে ধরো তোমাকে একটা সংখ্যা দিয়েছে ষোলো তোমাকে বললো এটাকে বিভাজিত করো তুমি কি করবে সবার আগে তুমি চার গুণ চার করবে বললো আরো ছোট করো তারপর তুমি দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই করবে বললে আরো ছোট করো বললে এর ছোট আর করা যায় না তাহলে এক দিয়ে এখানে একটা গুণ করতে হবে মানে আমি বলতে চাইছি যে একটা সংখ্যাকে ভাঙতে 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 তুমি যেখানে এসে পৌঁছাও সেটা হচ্ছে সব থেকে তারপর ওটাকে আর বিভাজ্য করা যায় না আর তারপর ওটাকে আর ভাঙা যায় না একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রেও যদি আমি একটা মৌলের একটা পরিমাণ নিই সেটাকে যদি বিভাজিত করি মানে ডিভাইড করি ভাঙতে থাকি ভাঙতে 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 অ্যাট লাস্ট আমি একটা বলা হয় আগেকার দিনের ওল্ড কনসেপ্ট অনুযায়ী একটা অবিভাজ্য কণা পাবো অবিভাজ্য কণা মানে তারপর আর ভাঙা যাবে না এই অবিভাজ্য কণা যেটা ভাঙতে ভাঙতে লাস্টে যেটা পাবো সেটাকে লোকে বলে পরমাণু তো গ্রিক দার্শনিকবিদ মানে যেটা বহুদিন আগেকার ব্যাপার সেই কনসেপ্টে বলা হয়েছিল পরমাণু হলো প্রত্যেক পদার্থের ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র শুধু ক্ষুদ্র বলবো না অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা ওকে অবিভাজ্য কণা অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা পরমাণু হলো অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা কোনো মৌলের কোনো পদার্থের তার পরবর্তীকালে একজন মানুষ যার নাম হলো ডালটনস ওকে ডালটন যার নাম হলো ডালটন তিনি কিছু কথা বলেন যেটাকে বলা হয় ডালটনস অ্যাটমিক মডেল ওকে এই মডেল অনুযায়ী এই জিনিসটাকে আর একটু সুন্দর করে তিনি কথা বলেন তিনি বলেন কোনো মৌলের বা কোনো পদার্থের ওকে সব থেকে ক্ষুদ্রতম সব থেকে ক্ষুদ্রতম ওকে সব থেকে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা কি বললাম অবিভাজ্য কণা যার মধ্যে যার মধ্যে ওই মৌলের ওই মৌলের সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকবে সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকবে এখানে ধর্ম মানে এমন কিছু ভেবে নেবে না যে ওই হিন্দু মুসলিমের ব্যাপার নয় এটা এখানে ধর্ম মানে হলো তার ভৌত ধর্ম তার রাসায়নিক ধর্ম প্রত্যেক কেমিক্যাল এলিমেন্টে আলাদা আলাদা রাসায়নিক ধর্ম হয় আলাদা আলাদা ভৌত ধর্ম হয় কেউ লিকুইড হয় কেউ সলিড হয় কেউ গ্যাস হয় তো বিভিন্ন বস্তুর আলাদা ভৌত ধর্ম হয় কারুর কেউ মেটাল হয় কেউ নন মেটাল মানে কেউ ধাতু হয় কেউ অধাতু হয় তার মানে ধর্ম আলাদা আলাদা হয় রাসায়নিক বলো বা কেমিক্যাল বলো কেমিক্যাল বলো বা ফিজিক্যাল বলো ভৌত বলো বা রাসায়নিক বলো কিন্তু ঘটনা হলো এটা সব থেকে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা যার মধ্যে ওই মৌলে সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকবে সমস্ত ক্যারেক্টার ক্যারি করবে এই ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণাটাকেই বলা হয় পরমাণু এটা ডালটনস অ্যাটমিক মডেলে বলা হয়েছিল বহু বছর আগে আজ থেকে বহু বছর আগে এই কথাটা ডালটন বলে যান একজন ব্রিটিশ সায়েন্টিস্ট যার নাম জন ডালটন তিনি আঠারোশো আট খ্রিস্টাব্দে এই কথাটা বলেন যে পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা হলো পরমাণু যার মধ্যে ওই পদার্থের সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকে যেটাকে বলা হয় পরমাণু 
এটা ডালটন অ্যাটমিক মডেলের আমি যদি একটা উপ মানে একটা উপসংহার করে বলি মানে সব কিছুকে মিলিয়ে যদি একটা কথা বলে যারা কনক্লিউশন বলে সেটা হচ্ছে এটা তবে ডালটন অ্যাটমিক মডেলের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল সীমাবদ্ধতা মানে ত্রুটি ছিল এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে এই যে বলছে এটা একটা নন ডিভাইজেবল পার্ট নন ডিভাইজেবল পার্ট অফ আ সিস্টেম বুঝলে নন ডিভাইজেবল পার্ট মানে অবিভাজ্য কণা এটা কি কথাটা সত্যি না পরবর্তীকালে মানে ধরো উনিশশো দশকের স্টার্টিংয়ে বড় বড় সায়েন্টিস্ট না এলেন তাদের কাছে আরও নতুন নতুন যন্ত্র এলো হ্যালো এইমাত্র বন্ধ হলো ও আচ্ছা 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 কানেকশানটা উড়ে গেছে ও আচ্ছা হ্যাঁ দাঁড়া 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 কানেকশানটা উড়ে গেছে জয়েন করো জয়েন করো জয়েন করো দাঁড়া হুম দাঁড়া দাঁড়া আমার কানেকশন ইন্টারনেট কানেকশানটা এরার হয়ে গেছিল কানেকশানটা এরার হয়ে গেছিল কানেকশানটা উড়ে গেছিল বোর্ড দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা 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 এবার আমরা করি হচ্ছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ তো জয়েন্ট আছে এখানে না জয়েন্ট নেই তো আচ্ছা জয়েন্ট নেই জয়েন্ট নেই আচ্ছা জয়েন্ট নেই ঠিক আছে আমি বলে দিয়েছি সেটা দাও আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেট এরারের জন্য বেরিয়ে গেছি আমি সরি আচ্ছা শোনো আচ্ছা আমি এত অবধি বলেছিলাম কোনো পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা যেটাকে পরমাণু বলে ডালটনের অ্যাটমিক মডেল এতটা হয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা তো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের স্টার্টিংয়ে আমি যেটা বলছিলাম এটা হলো একটা ইট একটা বাড়ি যদি তৈরি করো সেখানে ইট রিপিট করে করে যে তুমি দুতলা বা তিনতলা বা একতলা বাড়ি তৈরি করছো ইটের যে অংশটা মিউট করো নিজেদেরকে হ্যাঁ মিউট করো ইটের যে অংশটা সেই ইট এই রিপিটেশানে যে পুরোটা তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা বলি ইট রিপিট করে করে ইট 
দিয়ে দিয়ে যে তুমি বড় বাড়িটা তৈরি করছো একটা বাড়ি তৈরি করছো এই ইটটা হলো বাড়ির ভিত মানে একটা অংশ যে অংশটাকে করে তুমি পুরো জিনিসটাকে তৈরি করেছো একটা মৌলের আমি যদি একটা অ্যামাউন্ট নিই সেই অ্যামাউন্টটাকে যদি ভাঙি ভাঙতে ভাঙতে যে লাস্ট যেখানে এসে পৌঁছাবো সেই লাস্ট হলো আমাদের পরমাণু মানে এটা হলো অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা যার নিচে আর যাওয়া যাবে না যেমন একটা সংখ্যা ষোলো সেটাকে আমি ভাঙিয়েছিলাম চার গুণ চার দুই গুণ দুই গুণ দুই করে এর নিচে আর যাওয়া যাবে না এটা মিনিমাম এতটা অব্দি তুমি এটাকে ভাঙতে পারো ডালটন অ্যাটমিক মডেল আঠেরোশো আট খ্রিস্টাব্দে ঠিক এই কথাটা বললেন জল জন ডালটন একজন ব্রিটিশ সায়েন্টিস্ট তিনি এই কথাটা বললেন কোন পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা যার মধ্যে ওই মৌলের সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকে এটাকে বলা হয় ডালটন অ্যাটমিক মডেল এটা একটা ওয়ান অফ দি রিভলিউশনারি মডেল যে মডেলটা ডিসক্রাইব করে যে পরমাণুর গঠনে পরমাণুর মানে কি প্রথমবার কেউ কথা বলে কিন্তু অবশ্যই পরমাণুর গঠনে এই ডালটনের মডেলে কিছু লিমিটেশনস মানে সীমাবদ্ধতা ছিল যে সীমাবদ্ধতাগুলো প্রথম কথা ছিল যে এইটা কি সত্যি নন ডিভাইজেবল পার্ট অফ এ সিস্টেম মানে অবিভাজ্য কণা নন ডিসভাইজেবল পার্ট বা নন ডিভাইজেবল পার্টিক্যাল মানে এটা কি সত্যি অবিভাজ্য কণা এর নিচে আর কিছু নেই পরবর্তীকালে উনিশশো দশকের স্টার্টিং এর এরকম একটা সময় যখন মানুষ আরও সায়েন্স আরও ডেভেলপড হলো আরও নতুন নতুন যন্ত্র সবার কাছে এলো তখন তারা দেখলো যে এই যে স্টেটমেন্টটা করা হয়েছিল এই স্টেটমেন্টটা ছিল টোটালি ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট হ্যাঁ এই ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট কেন কারণ পরবর্তীকালে মানুষ দেখল যে অ্যাটম নন ডিভাইজেবল এটা নয় অ্যাটম ডিভাইজেবল ডিভাইজেবল মানে বিভাজ্য যেখানে অ্যাটমকে ভাঙলে তোমাদের এখন বলতে অসুবিধা নেই কারণ এটা মোটামুটি তোমরা নাম শুনেছ ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এইগুলো পাওয়া যায় ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এইগুলো পাওয়া যায় ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন যখন পাওয়া যায় একটা অ্যাটমকে ভাঙলে তাহলে অ্যাটম কিন্তু অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণা নয় সেটাকেও ভাঙা যায় সেখান থেকেও ভেঙে এগুলোকে বলা হয় সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল মানে অ্যাটমকে ভাঙলে যেগুলো পাওয়া যায় অতি ক্ষুদ্রায় মানে অতি পরমাণু কণা এরকম কিছু একটা বলতে পারো ওকে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন যেগুলো নিয়ে তোমরা আশা করি নাম শুনেছো এগুলো তো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের স্টার্টিংটা হয়েছিল একদম আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে কিছু গ্রিক দার্শনিকবিদ বলে গেছিল একটা মৌলের বা একটা পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম যে কণা সেটাকে বলা হবে অ্যাটম বা পরমাণু এবং তার পরবর্তীকালে ডালটন অ্যাটমিক মডেলে এটাকে স্পষ্ট করে বলা হয় এই ক্ষুদ্রতম যে কণাটা এই ক্ষুদ্রতম কণার মধ্যে এটা অবিভাজ্য কণা এবং এটার মধ্যে মৌলে সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ডালটনের পরমাণুবাদ পরবর্তীকালে ধাক্কা খায় যেখানে উনিশশো দশকের স্টার্টিংয়ে বলা হয় এই স্টেটমেন্টটা ইনকারেক্ট এটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট না যেখানে বলা হয় যে অ্যাটমরা ডিভাইজেবল অ্যাটমরা ইন ডিভাই নন ডিভাইজেবল নয় মানে অবিভাজ্য নয় কারণ আমরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সায়েন্টিস্টদের কাজে আমরা পাই যে ইলেকট্রন আবিষ্কার হয় প্রোটন আবিষ্কার হয় নিউট্রন আবিষ্কার হয় যেটা অ্যাটম ভেঙে আসে এই কারণে এগুলোকে বলা হয় সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল এবার তুমি বলতে পারো যে স্যার ডালটনের অ্যাটমিক বাদ যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে ডালটনের অ্যাটমিক বাদ পড়াচ্ছেন কেন এখানে একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ডালটন প্রথমবার জন ডালটন আঠেরোশো আট খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার তিনি অ্যাটমের স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা কথা বলেন যেটা এর আগে কেউ কোনোদিনও বলেনি তিনি বলেন যে অ্যাটম হলো সব থেকে অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা যেটা যে কোনো পদার্থে বর্তমান থাকবে এবং তার সমস্ত ধর্ম তার মধ্যে থাকবে ধর্ম বলতে এখানে হিন্দু মুসলিমের কথা নয় ধর্ম বলতে এখানে আমি বলতে চাইছি তার ভৌত ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম ভৌত ধর্ম মানে কোন জিনিস লিকুইড হয় কোন জিনিস গ্যাস হয় কোন জিনিস সলিড হয় আবার কোন জিনিসের কেমিক্যাল রিয়াক্টিভিটি কোন জিনিস মেটাল হয় কোন জিনিস নন মেটাল হয় মানে ধাতু হয় অধাতু হয় তো ধর্ম আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট মেটালের বিভিন্ন সরি ডিফারেন্ট পদার্থের বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম সেই প্রত্যেক ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো একটা অ্যাটমে বর্তমান থাকবে ওই পদার্থে কিন্তু পরবর্তীকালে এই নন ডিভাইজেবল পার্টটা লোকে স্বীকার করল না উনিশশো দশকের স্টার্টিংয়ে বললো এটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট মানে ঠিক উক্তি নয় 
कारण एटमरा डिवाइजेबल एबार प्रथम हिस्ट्री मत कर एटमिक स्ट्राक्चार के पढ़ब तई तुम्हारे एटमिक स्ट्राक्चार शुरू कथा थे कहो से एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग डाल्टन एटमिक मडल नहीं कथा बल एरपर आप कथा बोल हे गए एटमरा डिवाइजेबल यान मैं एटम दे भांगा जाए कीरकम भाव एटम दे भांगा जाए ना हमें प्रथम एखे पढ़ा तुम्हारे इलेक्ट्रनर आविष्कार ओके बोलो कि डिसकवरि डिसकवरि अफ इलेक्ट्रन्स बुझले आविष्कार डिसकवरि अफ इलेक्ट्रन इलेक्ट्रनर आविष्कार अच्छा इ लेखाटा उचित हाँ एन आपात तो ये मुछे ही दाओ ये इलेक्ट्रन ही लेख ये डिसकवरि अफ आविष्कार मैं इलेक्ट्रनर आविष्कार जे जिन दिए जे कर तर नाम हे जे जे थमसन ओके जे जे थमसन जिन जिन गल्पटा पूरा कर आविष्कार तर नाम हलो जे जे थमसन ओई उन्नीस दशक शुरूते अठारोश आठानब्बे ए रकम एक समय उन्नीस हाँ दशक शुरूते स्टार्टिंग ठीक है तो जे जे थमसन एक्सपेरिमेंट करें एक्सपेरिमेंटर नाम हलो कैथोड्रे एक्सपेरिमेंट ओके कैथोड्रे एक्सपेरिमेंट कैथोड्रे एक्सपेरिमेंट मान कि कैथोड्रे एक्सपेरिमेंट मान हलो एक रे जार नाम हलो कैथोड्रे से कैथोड्रे एक्सपेरिमेंटर माध्यम इलेक्ट्रन डिसकवर करें मान इलेक्ट्रनर आविष्कार करें कि देखा कैथोड्रेटा कि आविष्कार करें से देखा कैथोड्रे अन्न जे कटा जे तुम्हें रश्मि सम्पर्क जो आलो जमन एक एक्साम्पल ओई रश्मिर मत कैथड एक धरण रश्मि ताके कैथड्रे बला है से ही एक्सपेरिमेंटा करेंट्रन आविष्कार करें ओ आठरश आठानब्बे यकम एक समय जे जे थमसन से करें एक छवि देखा तुम्हारे कैथड्रे एक्सपेरिमेंटर एक छवि देखा तुम्हारे कथा छविटा छविटा देखते अच्छा ये कैथोड्रे डिसचार्ज टीव ओके डिसचार्ज टीव जेखने प्रथम बार कैथोड्रे नहीं एक्सपेरिमेंटा कर कैथोड एनोड बोले दुटो तरिद्वार एखे रखा है जेटा के एक हाई भोल्टेज जेनारेटर संगे कानेक्ट कर बैटार नेगेटिव एंड कैथोडर संगे जुड़े थके पजिटिव एंड जुड़े थके हे एनोडर संगे एनोड के अने के बोले एनोड हल नेगेटिवलि चार्ज नेगेटिवलि चार्ज और यहाँ हे कैथड हलो पजिटिवलि चार्ज कैथड हलो पजिटिवलि चार्ज एनोड हलो नेगेटिवलि चार्ज ये एक एक्सटार्नलि मैं बहरे थे एक जेनारेटर मैं हाई भोल्टेज जेनारेटर दिए कम कानेक्ट कर ट्यूबा देखो ये ट्यूबा हलो कैथड्रे डिसचार्ज ट्यूब ट्यूबटार नाम कैथड्रे डिसचार्ज ट्यूब कैथड्रे कोथा के बेरोम एक एखे एक भैकुअम पाम देवा आज है जो भैकुअम पाम दिए तुम एर भेतरे जो वायु आई वायुटा के बेर दीते चाहस कारण वायु थे कि है जान तो रश्मिगुलो तर गतिपथे बाधा पाए हाँ तई वायुटा के बेर देवा एकदम ही बेर देवा बेर एक लो प्रेसार क्रिएट कर मैं निम्नचाप निम्नचाप भैकुअम पाम दिए भेतर वायुटा के एकदम बेर खानिकटा रेखे देा हो कारण खानिकटा प्रेसार ना थे जिनटा क्च करबा तई एकदम लो प्रेसारे जिनटा के करा हे ट्यूबटार नाम हलो डिसचार्ज ट्यूब एखे दुटो तरिद्वार आज है एकटार नाम कैथोड एकटार नाम एनोड जैसे एक्सटार्नलि एक हाई भोल्टेज जेनारेटर दिए कानेक्ट कर जिन बेखने दुटो आलदा बुझले इखने यकम भाव इलेक्ट्रोडर मत कर बहरे बहरे कानेक्ट करो एक पजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रखा हो एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रखा हो बहरे थे एक्सटार्नलि कानेक्ट कर आलदा एट एर मध्य ना आलदा बहरे थे हाँ ट्यूबर मध्य फिट करा फिट करार पर तरपर ता सूच अन करें जे मुहूर्ते सूच अन कर कैथोड थे कैथोड ड्रेस बेड़ोते शुरू कर कैथोड थे कैथोड रेसा बड़ोय किचू अबजार्भेशन अबजार्भेशन मान पर्वेक्षण शुरू है जे मुहूर्ते सूच अन कर कैथोड थे एक रेस बड़ोते शुरू है जे रेसटार नाम कैथोड रेस 
জাস্ট এই মুহূর্তে শোনো কারণ একটু পরে আমরা সিদ্ধান্তে আসব তখন আমরা কথা বলবো আপাতত পর্যবেক্ষণগুলো শোনো প্রথম পর্যবেক্ষণ হল এইখানে একটা রোটার লাগানো হয় রোটার মানে বোঝো রোটার মানে হলো পাখা একটা পাখা লাগানো হয় যে পাখাটা খানিক্ষণ পর ঘুরতে শুরু করে হুম ঘুরতে শুরু করে এই টিউবের মধ্যে এটা হ্যাঁ আর এই রেসগুলো এইখান থেকে বেরিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর তারপর এই দিকে আসতে শুরু করে এই দিকে এই দিকে কোন দিকে পজিটিভ দিকে আসতে শুরু করে মানে কি বলছি এই যে আলাদা যে দুটো প্লাস মাইনাস কানেক্ট করা হয়েছিল সেই দিকে এই রেসটা আসতে শুরু করে এটা কিন্তু পর্যবেক্ষণ দুটো পর্যবেক্ষণ একটা পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে মুহূর্তে সুইচ অন করা হলো এখান থেকে রেস বেরোচ্ছে কি করে বুঝলে রেস বেরোচ্ছে রেস কিন্তু কোনো কালার নেই হুম রেস বেরোচ্ছে এটা বোঝা যায় যে এখানে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা গ্রিন গ্লো রাখা হয়েছে এই গ্রিন গ্লোটা যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্যার এটা হলো একটা পর্দা এই পর্দার মধ্যে জিঙ্ক সালফাইড বলে একটা কম্পাউন্ড আছে তার একটা আবরণ দেওয়া হয় এই আবরণে যখন কোনো রেজ কোনো জায়গা থেকে বেরোয় গিয়ে এখানে ধাক্কা যখন মারে এখানে স্পট তৈরি করে এই স্পটটা সব পর্দায় দেখা যায় না যে পর্দায় এরকম জিঙ্ক সালফাইডের আবরণ থাকে তার উপর এরকম স্পট পাওয়া যায় এবার এই স্পটটা কেন দেওয়া হয় স্পটটা বোঝার জন্য দেওয়া হয় যে আদৌ ক্যাথো ড্রেসগুলো বেরোচ্ছে কি না ক্যাথো ড্রেসগুলো আদৌ বেরোচ্ছে কি না কারণ বেরোলে সেখানে গিয়ে স্ট্রাইক করবে এই যে এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে বলছি তুমি ধরো এই যে এই যে এই যে ওই যে প্লাস মাইনাস যেগুলোকে কানেক্ট করেছি না এটাকে বের করে দাও মাথা থেকে বের করে দাও এই পাখাটা লাগানো রয়েছে পাখাটাকেও বের করে দাও মাথা থেকে ভাবো এখানে শুধু ক্যাথোড আছে অ্যানোড আছে রেসটা বেরোচ্ছে রেসটা বেরোলে কোন দিকে যেত না ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে যেত তাহলে এখানে তুমি স্পট দেখতে পেতে এই কারণেই স্পটটা দেওয়া যে রেসটা বেরোচ্ছে কি না সে ওখানে সিগনাল দেবে গিয়ে ওখানে কিছু কিছু স্পট পাওয়া যাবে এটাকে বলা হয় প্রতিপ্রভ পর্দা প্রতি প্রভো পর্দা যেটা জিঙ্ক সালফাইডের আবরণ দিয়ে তৈরি করা হয় এটা দেখে বোঝা যায় যে ক্যাথোড্রেটা বেরোচ্ছে এবার আমরা কি করে বুঝবো যে ক্যাথোড্রেটের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেটা বোঝার জন্য এখানে পাখা লাগানো হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য এখানে বাইরে থেকে ইলেকট্রিক সার্কিট লাগানো হচ্ছে লাগিয়ে তারপরে সুইচ অন করা হচ্ছে ক্যাথোড থেকে রেটা বেরোচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে প্রথম অবজারভেশন দেখাচ্ছে যে এই পাখাটা এখানে ঘুরছে এখানে যে পাখাটা লাগানো রয়েছে ভেতরে একটা রোটার লাগানো রয়েছে সেটা রকম ঘুরছে যে মুহূর্তে পাখাটা এইরকম ঘুরছে বুঝলে মানে বোঝা গেল এখানে ভেতরে কারণ ভেতরে তো বায়ু নেই তাহলে পাখাটাকে ঘোরাচ্ছে কে বায়ু থাকলেও খুব কম প্রেশারে আছে তো পাখাটাকে ঘোরাচ্ছে কে তার মানে এখান থেকে রেস বেরোচ্ছে দ্বিতীয় কথা হলো যে এই যে পার্টিকেলটা এখান থেকে যাচ্ছে মানে রেসটা যে এখান থেকে বেরোচ্ছে এটা গিয়ে একটা নেগেটিভলি চার যেটা আমি বলেছিলাম এটা নেগেটিভ আর এখানে একটা আছে সেটা হলো সরি এটা পজিটিভ সরি এটা পজিটিভ আর এটা হলো নেগেটিভ পজিটিভ চার্জ যে তরিদ্রারটা আছে তার দিকে গিয়ে আকর্ষিত হচ্ছে তার দিকে গিয়ে আকর্ষিত হচ্ছে মানে যাওয়া উচিত ছিল এরকম স্ট্রেট লাইন কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পর এই রকম বেঁকে যাচ্ছে কার দিকে বেঁকে যাচ্ছে পজিটিভ চার্জ যে তরিদ্রারটা রয়েছে তার দিকে বেঁকে যাচ্ছে তাহলে আমরা দুটো পর্যবেক্ষণ এখানে দেখতে পেলাম প্রথম পর্যবেক্ষণ কি পাখাটা ঘুরছে একটা রোটার লাগানো রয়েছে সেটা ঘুরছে বুঝলে আর দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হচ্ছে বলো দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ কি দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে স্যার হ্যাঁ দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ কি যে রেসটা হ্যাঁ রেসটা যেটা হচ্ছে সেটা কোথায় গেল হ্যাঁ রেসটা যেটা হচ্ছে সেটা এরকম পজিটিভ চার্জের দিকে টেন্স করছে মানে ঘুরছে তার এখন সে সরল রৈখিক পথে যাচ্ছে না সে এই জিঙ্ক সালফাইডের যে গ্লোটা এখানে গিয়ে সে স্পট তৈরি করছে না এখন আর ঠিক আছে সে এখন এই দিকে চলে আসছে হ্যাঁ কোনো স্পট বা গ্লো ওখানে দেখা যাচ্ছে না বুঝলে কি বললাম তাহলে দুটো পর্যবেক্ষণ হলো এবার এই দুটো পর্যবেক্ষণ ক্যাথোড্রেজের একটা সিদ্ধান্তে আসতে দেয় যে ক্যাথোড্রেজের কি বৈশিষ্ট্য আছে পর্যবেক্ষণটা বোঝা গেছে পর্যবেক্ষণটা মাথায় রাখবে একটা পর্যবেক্ষণ হলো সে পজিটিভ তরিদ্রারের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হলো তার চলার সাথে সাথে পাখাটা ঘুরছে ঘুরতে শুরু করছে তাহলে এই দুটো পর্যবেক্ষণ আমরা কি বুঝতে পারি বলো তো দেখি কি বোঝা যায় এই দুটো পর্যবেক্ষণে 
কি বোঝা যায় এই দুটো পর্যবেক্ষণে যে স্যার এইটা এই এইটা এর বৈশিষ্ট্য হতে পারে তোমরা মাথায় রাখবে আমরা কিন্তু কথা বলছি ইলেকট্রনের আবিষ্কার নিয়ে ইলেকট্রনের আবিষ্কার নিয়ে তাই এটাকে মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের এগোতে হবে এবং এই এক্সপেরিমেন্টটা করা হচ্ছে ইলেকট্রনের আবিষ্কার করার জন্য বুঝলে তাহলে এই যে অবজারভেশনগুলো আমি পেলাম মানে যে পর্যবেক্ষণগুলো আমি পেলাম সেই পর্যবেক্ষণগুলো দিয়ে আমি কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি সিদ্ধান্ত কি কি হতে পারে প্রথম সিদ্ধান্ত হতে পারে যে ক্যাথোড রে বুঝলে ক্যাথোড রে এর একটা ভর বর্তমান আছে বুঝলে কি করে বুঝলাম কারণ স্যার যদি এর কোনো বর্তমান ভর না থাকতো তাহলে এ পাখাটাকে ঘোরাতে পারত না পাখাটা যেটা ঘুরছে সে পাখাটা কিন্তু ঘুরতো না কি বলো তাই তো তাই তো হওয়া উচিত পাখাটা কি ঘুরতো পাখাটা ঘুরতো না কারণ কোনো একটা মাস ভর তার সামনে দিয়ে গেছে বলে সে ঘুরেছে মানে তোমাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই বলি যেহেতু রাস্তায় তুমি দৌড়া হাট রাস্তায় তুমি ধরো হাঁটছো জোর ঝড় উঠলো তুমি কিন্তু খানিকটা হলে তুমি যেভাবে যেতে চাইছো সেভাবে কিন্তু তুমি যেতে পারবে না কেন এটা বিপরীত হাওয়াটা তোমার গতিবেগকে বাধা দেবে এর মানে কি বিপরীত দিয়ে যেটা আসছে তার একটা কিন্তু ভর আছে গতিবেগের সাথে সাথে যেটা তোমাকে আটকাচ্ছে তার একটা ভরবেগ ভরবেগ আমি বলি ভরবেগ তোমাকে আটকাচ্ছে এখানেও ঠিক সেম যে রেসটা বেরোচ্ছে তার জন্য যখন পাখাটা ঘুরতে শুরু করেছে এর মাধ্যমে আমি বলবো যে অবশ্যই এখানে একটা ভর আছে আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস যেটা আমরা বুঝলাম সেটা হলো ক্যাথোড রে ওকে ক্যাথোড রে পজিটিভ চার্জের দিকে যাচ্ছিল আমি বলেছিলাম পজিটিভ চার্জ যেই তরিদ্দারটা রয়েছে তার দিকে যাচ্ছে এর মাধ্যমে কি বুঝলাম ক্যাথোড রে হলো নেগেটিভলি চার্জ নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল মানে কণা কারণ নেগেটিভলি চার্জ না হলে পজিটিভের দিকে যেত না তাহলে দুটো সিদ্ধান্ত হলো একটা সিদ্ধান্ত হলো নেগেটিভলি চার্জ এটা আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো ওর একটা নগণ্য হলো ভর আছে এইখান থেকে আবিষ্কার হলো ইলেকট্রনের যেখানে বলা হলো ইলেকট্রন হলো একটা অ্যাটমের মধ্যে একটা কণা মানে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল যার একটা নিম্ন বা ন্যূনতম ভর আছে এবং সব থেকে বড় কথা এটা নেগেটিভলি চার্জ মানে কি ঋণাত্মক আধান বাহিত কারণ আমাকে এই সিদ্ধান্ত তাই বলছে যেটা আমি অবজারভেশন থেকে পেলাম কি বলো বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কি বলছি আমি হ্যাঁ তো ক্যাথোড রে এক্সপেরিমেন্ট যে যে থমসনের মানুষকে প্রথমবার বুঝতে শেখায় যে ক্যাথোড রে থেকে বোঝা যায় যে ক্যাথোড রে রশ্মি এই ক্যাথোড রে যে রশ্মিটা সেটা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি বলছি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণাত্মক আধানবাহী কি বলছি ঋণাত্মক আধানবাহী ভালো করে বুঝবে ঋণাত্মক আধানবাহী ভরযুক্ত আধানবাহী মানে চার্জ বললাম না নেগেটিভলি চার্জ আধানবাহী ভরযুক্ত কণার কণা মানে পার্টিকেল সমন্বয় সমন্বয় যেখান থেকে আমরা দুটো জায়গায় এলাম যে ইলেকট্রন যেটা এই আধানবাহী কণাযুক্ত কি ঋণাত্মক আধানবাহী কণাযুক্ত কি লোকে এটাকে বললো নেগেট্রন স্টার্টিং এ এটাকে লোকে নাম দেয় নেগাট্রন নেগাট্রন নেগেটিভ তো তাই এটাকে বলে নেগাট্রন স্টার্টিং এর নামকরণ হয় কিন্তু পরবর্তীকালে ঠিক আছে জে জি স্টনি নাম মনে রাখলে না মনে রাখলে অসুবিধা নেই তিনি এই নেগেট্রনকে উচ্চারণ করে না না এটা নেগেট্রন নয় এটার নাম হলো ইলেকট্রন তাহলে ইলেকট্রনের আবিষ্কার হলো যেটার একটা মাস আছে যেটার নেগেটিভলি চার্জ মানে ঋণাত্মক আধানবাহিত 
বুঝলে কথাটা কি বললাম তার মানে ক্যাথোড রে এই এক্সপেরিমেন্টটা এই এক্সপেরিমেন্টটা কিন্তু প্রথমবার মানুষকে বোঝাতে শেখায় যে অ্যাটম অবিভাজ্য নয় বিভাজ্য কারণ তার মধ্যেও কিছু জিনিস আছে বিভাজ্য না হলে তো জানতে পারতাম না সেই জিনিসের মধ্যে প্রথম আবিষ্কার হয় সেটার নাম হলো ইলেকট্রন যেটা কে আবিষ্কার করেন স্যার জে জে থমসন তার এক্সপেরিমেন্টের নাম হলো ক্যাথোড রে এক্সপেরিমেন্ট ক্যাথোড রে এক্সপেরিমেন্ট ইলেকট্রন ডিসকভার যেখানে ক্যাথোড রে ইউজ করা হয়েছিল টু ডিসকভার তাই তো টু ডিসকভার ইলেকট্রন যার এক্সপেরিমেন্টটা সম্পর্কে তোমাদের কিন্তু আমি কথা বললাম এই ছবিটা যেটা আমি তোমাদের দেখালাম কোথায় গেল ছবিটা এই তো এটা ক্যাথোড রে এক্সপেরিমেন্ট কে বুঝতে পারলো না বলো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপর যে যে থমসন বলল যে যে থমসন বলল যে আমি ইলেকট্রন তো আবিষ্কার হল এবার অ্যাটমের স্ট্রাকচারটা কেমন তালে কারণ মানুষ বলল যে ইলেকট্রন আবিষ্কার তো তুমি করলে তার মানে অ্যাটম এর আগে যেটা লোকে উচ্চারণ করছিল যে অ্যাটম অবিভাজ্য অবিভাজ্য এখন লোকে বলতে শুরু করলো যে অ্যাটম বিভাজ্য আমার হাতের লেখা বুঝতে না পারলে বলবে হ্যাঁ বিগত বাংলায় তো আমি লিখি না নর্মালি তোমাদের জন্য লিখছি বাংলায় আমি হুম অ্যাটম বিভাজ্য তো একটু হাতের লেখা একদমই খারাপ হবে এখানে কারণ ইংলিশে আমি নর্মালি লিখি তোমাদের সাথে স্টার্টিং দিন আমি এটা বলেছিলাম তোমরা যাতে বুঝতে পারো তা আমি এটা চেষ্টা করছি লেখা যতটা সম্ভব আমার পক্ষে অ্যাটম বিভাজ্য এটা মানুষ বুঝলো এবার প্রথম মানুষ যখন বুঝলো অ্যাটম বিভাজ্য ইলেকট্রন যখন ডিসকভার হলো তাহলে ইলেকট্রন থাকে কি করে একটা অ্যাটমের মধ্যে স্যার জে জে থমসন একটা মডেল দিলেন যে নাম হলো থমসন প্লাম পুডিং মডেল প্লাম পুডিং মডেল তিনি একটা মডেল দিলেন যে ইলেকট্রন কি করে থাকে বিকজ এবার তো মানুষ বুঝে গেল যে অ্যাটম বিভাজ্য অ্যাটমকে ভাঙা যায় কারণ অ্যাটমকে না ভাঙলে ইলেকট্রনটা পেতাম না হুম আচ্ছা তিনি এই কথা বুঝে গেলেন এই এক্সপেরিমেন্টের পর যে অ্যাটমে ইলেকট্রন আছে আচ্ছা ইলেকট্রনের চার্জ কি ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ খুব ভালো কথা স্যার ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ এবার তাহলে একটা অ্যাটমে যদি ইলেকট্রন বর্তমান থাকে ধরো অনেকগুলো মাইনাস এরকম আছে তাহলে পুরো এই জিনিসটা চার্জ কি হবে পুরো জিনিসটা চার্জ কি আছে মাইনাস আসবে কি বলো তুমি যদি একটা জায়গার মধ্যে তুমি জানছো একটা কণা আছে যে কণাটা নেগেটিভলি চার্জ এরকম যদি অনেকগুলো এরকম কণা থাকে একটার বেশি ইলেকট্রন যদি একের বেশি থাকে তাহলে পুরো জিনিসটার পুরো বডিটার কি চার্জ হবে মাইনাস কিন্তু এইটা তো এক্সপেক্টেড জিনিস নয় কারণ এটা তো হওয়া উচিত নয় হওয়া কি উচিত অ্যাটম মানেই নিস্তরিত অ্যাটম মানেই নিস্তরিত সেখানে কোনো চার্জ থাকবে না তাহলে স্যার নিস্তরিত কি করে হবে ইলেকট্রনের চার্জ তো নেগেটিভ তাকে এ তাহলে একে কে ব্যালেন্স করবে একে ব্যালেন্স করার মধ্যে কাউকে তো লাগবে স্যার একে ব্যালেন্স করার জন্য আমাকে দিতে হবে পজিটিভ কারণ প্লাস মাইনাসে ওই বললাম প্লাস টু আর মাইনাস টু জিরো হয়ে যাবে মানে হয়ে যাবে নিউট্রাল তা না হলে তো নিউট্রাল করা যাবে না কিন্তু অ্যাটম তো নিউট্রাল তাহলে তিনি এই এখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত এলেন যে সিদ্ধান্তে তিনি বললেন যে একটা অ্যাটম এর একটা বেরিয়ার আছে বেরিয়ার মানে একটা পরিসীমা আছে বুঝলে এই যে ব্যাসার ব্যাস এই ব্যাসের ভ্যালু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এই হচ্ছে ব্যাস একটা এখানে আছে ব্যাস ব্যাসার্ধ তোমরা তো বোঝো একটা বৃত্তের মধ্যে ব্যাস ঠিক আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার ছোট তো একদম ছোট তাই মিটারটা দেখো কত ছোট হ্যাঁ একদম ছোট সংখ্যা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এই যে এরিয়াটা মানে এই গোলটা যেটা আমি এঁকেছি যার ব্যাস এত এইটা হলো একটা পজিটিভলি চার্জ ফিল্ড বুঝলে পজিটিভলি চার্জ ফিল্ড মানে ধনাত্মক আধান যুক্ত একটা এরিয়া এর মধ্যে কিসমিসের মতো করে কিসমিসের মতো করে ইলেকট্রন 
বর্তমান আছে যেটা নেগেটিভলি চার্জ এইটাকে বলা হয় থমসন প্লাম পুডিং মডেল থমসন প্লাম পুডিং মডেল এই প্লাম পুডিং কথাটা এসছে এখান থেকে বিকজ পুডিং আমাদের এক ধরনের পুডিং খাবার জিনিস থক থকে ধরনের নর্মালি ডেজার্টে মানুষ খায় মানে মিষ্টি হিসাবে মানুষ খায় পুডিং বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় পুডিং অ্যাকচুয়ালি এটা বাইরের খাবার ফরেন মানে ইউকের মানে ইউকের খাবার এটা নর্মালি আমরা এখানে পুডিং ইউজ করি বিভিন্ন তুমি খ্রিস্টান জায়গায় দেখতে পাই পুডিং ওদের ওরা আমরা যেমন রসমালাই বা এগুলো যেমন খাই খাবার পর অ্যাজ আ ডেজার্ট হিসাবে এমনি ওরা পুডিং বলে একটা জিনিস বানায় তার মধ্যে কি হয় না তার মধ্যে এরকম কিসমিসের মতো করে পুডিংটা যদি এই গোল কেকের মতো হয় তার মধ্যে কিসমিসের মতো করে বুঝলে কিসমিসের মতো করে এখানে কিছু জিনিস গাথা থাকে জাস্ট ওটা দেখতে ভালো লাগে বলে খেতেও টেস্ট হয় কিসমিস দেওয়া থাকে কিসমিস কাজু ওপরে দেওয়া থাকে বুঝলে এই কিসমিসের মতো করে ইলেকট্রনগুলো এখানে গাথা আছে যেটা একটা এরিয়ার মধ্যে বর্তমান সে এরিয়ার ব্যাস কত এত এই জন্য এটাকে বলা হয় প্লাম পুডিং মডেল এবং এই মডেল অনুযায়ী বলা হলো নেগেটিভ চার্জ যতটা থাকবে ঠিক ততটাই পজিটিভ চার্জ থাকবে কি বললাম নেগেটিভ চার্জ যতটা থাকবে ঠিক ততটাই পজিটিভ চার্জ থাকবে বুঝতে পারছ তার মানে অ্যাটমটা হবে নিস্তরিত মানে নিউট্রাল এটাকে বলা হয় থমসম প্লাম পুডিং মডেল এই মডেল অনুযায়ী মানুষ প্রথমবার প্রথমবার অ্যাটমিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেল প্রথমবার কেউ অ্যাটমের স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলল যদিও বা এর ভুল আছে এটা পুরোপুরি অনেকটা ভুল কারণ এরকম অ্যাটম নয় তোমরা জানো যে অ্যাটমের মাঝখানে নিউক্লিয়াস থাকে সেখানে প্রোটন থাকে সেখানে নিউট্রন থাকে তার চারিদিকে ইলেকট্রন ঘোরে এটাই অ্যাটম যেটা নিয়ে আমরা লাস্টে আসবো কিন্তু তার আগে আমি স্টেপ বাই স্টেপ করে বলছি যে এই এই যে জিনিসটা এলো সেটা কোথা থেকে এলো একটার পর একটা হিস্ট্রির মতো করে জিনিসটা এগোচ্ছে প্রথমে ডালটন বলে গেল তারপর ক্যাথোড্রে এক্সপেরিমেন্টে ইলেকট্রন আবিষ্কার হলো তারপর প্লাম পুডিং মডেল এলো যেটা জে জে থমসন করলো সেখানে প্রথমবার একটা মানুষ অ্যাটমের স্ট্রাকচার মানে পরমাণুর গঠন কেমন হয় সেটা বোঝালো বোঝা গেল ব্যাপারটা কি বললাম হ্যাঁ এবার একটা স্বাভাবিক কোয়েশ্চেন যেটা মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে যে স্যার পজিটিভ চার্জটা আসছে কোথা থেকে আপনি তো বললেন পজিটিভ চার্জ আসছে কোথা থেকে নেগেটিভ চার্জ আসছে কোথা থেকে সেটা তো আমি জানি ইলেকট্রন থেকে পজিটিভ চার্জটা আসছে কোথা থেকে এই পজিটিভ চার্জটা কোথা থেকে আসছে তার জন্য আরেকটা কণার আবিষ্কার হলো কি বললাম আরেকটা কণার আবিষ্কার হলো যেটা নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো না যেটা যেটা আবিষ্কার করেছেন স্যার গোল্ডস্টাইন তিনি এটা আবিষ্কার করলেন তিন এই কণাটার নাম হলো প্রোটন এরা তিনি বললেন একটা অ্যাটমের পজিটিভ চার্জ যেটা হলো প্রোটন আরেকটা থাকে সেটা হলো নেগেটিভ চার্জ সেটা হলো ইলেকট্রন এবং এই দুটো সমান পরিমাণে বর্তমান থাকবে যদি সমান পরিমাণে বর্তমান না থাকে তাহলে অ্যাটমটা নিউট্রাল হবে না প্রোটন যে কটা থাকবে ইলেকট্রনও সে কটা থাকবে না হলে অ্যাটমটা কোনোদিনও নিস্তরিত হবে না তো এই পজিটিভ চার্জের সোর্সটা কি স্যার পজিটিভ চার্জের সোর্সটা হলো প্রোটন নেগেটিভ চার্জটা দিতে কথা হলো পজিটিভ চার্জটা নিয়ে একটু কথা বলুন পজিটিভ চার্জটা হলো প্রোটন যেটা ই গোলস্টাইন আবিষ্কার করেছিলেন যে যে থমসন আবিষ্কার করেছে ইলেকট্রন গোলস্টাইন আবিষ্কার করেছে প্রোটন মানুষ অ্যাটমের স্ট্রাকচার সম্পর্কে বুঝতে শিখল যেটা ডালটনে বলা হয়েছিল অবিভাজ্য মানুষ এবার বুঝলো এটা কিন্তু বিভাজ্য কারণ প্লাম পুডিং মডেল অনেকটা সেটাই বলে কি বোঝা গেল প্লাম পুডিং মডেল কি যদি পরীক্ষায় দেয় করতে পারবে প্লাম পুডিং মডেল কে আবিষ্কার করেছে বা প্লাম পুডিং মডেলের কনসেপ্টটা কি হবে হ্যাঁ একদম এটা কোথায় পাবে একদম সুন্দর করে ক্লাস টেনের ক্লাস নাইনের যে কোনো একটা বই নেবে আমি পুরো ক্লাস নাইনের বই ধরে তোমাদের করাচ্ছি যাতে কোনো জায়গা বাইরে থেকে না পড়তে হয় আমার কাছে যে বইটা আছে সেটা হচ্ছে আমার প্রান্তিকের ভুইয়া সাতরা হ্যাঁ প্রান্তিকের ভুইয়া সাতরা তোমার কাছে যা বই আছে তুমি সেটা পড়বে ক্লাস নাইনের 
ফিজিক্যাল সায়েন্সের পরমাণুর গঠন ভৌতবিজ্ঞানের বোঝা গেল কথাটা কি বললাম আচ্ছা এবার আমি আসি আর এর পরের গল্পে যেটা আজকে আমাদের লাস্ট হবে সেখানে আমরা কথা বলবো একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে সেটা হল রাদার ফোর্ট অ্যাটমিক মডেল রাদার ফোর্টস অ্যাটমিক মডেল কি বলা হয়েছে এই মডেলে ভালো করে শুনবে কথাটা যেটা আমি বলবো এখন এতটা অব্দি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিছু বলার আছে এতটা অব্দি যতটা হলো আমাদের আচ্ছা আচ্ছা রাদার ফোর্টস অ্যাটমিক মডেল ठीक है ये नेक्स्ट मडल ये आविष्कार है इन दर अफ उन्नीसश एगारो वो अठारोश आठानब्बई तरह आस एगारो देखो एकदम परपर जा हिस्ट्री मत कर देखो कि बोल से मानुष जन बोल जो रदार फोर्ट एटमिक मडल प्रथम बार एम एक मडल जो मानुष के प्रथम बार बुझे शेखाल जे हाँ एटम ए रकम देखते होते पारे। প্লাম পুডিং মডেলের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল কারণ প্লাম পুডিং মডেল এটুকু বলে গেছিল যে স্যার এখানে ইলেকট্রন মানে নেগেটিভ চার্জ কিছু থাকবে এখানে পজিটিভ চার্জ কিছু থাকবে পরবর্তীকালে সেটা তো প্রোটন বলা হলো একটা আইডিয়া দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এই আইডিয়াটা যথেষ্ট ছিল না ইলেকট্রনটা কিভাবে থাকে ওই কিসমিসের মতো করে গেথে ইলেকট্রনটা থাকে এটা যথেষ্ট আইডিয়া নয় তাহলে আইডিয়াটা কেমন রাদার ফোর্ড অ্যাটমিক মডেল বললো কীরকম শোনো ভালো করে এর আগে আমি কিছু তেজস্ক্রিয় কণা নিয়ে কথা বলবো তেজস্ক্রিয় কণা তেজস্ক্রিয় কণা কিরকম তেজস্ক্রিয় কণা তেজস্ক্রিয় কণা হলো এক ধরনের ক্ষতিকারক রশ্মি খুবই ক্ষতিকারক রশ্মি যেটা বড় বড় মৌল হ্যাঁ বড় বড় মৌল ইউরেনিয়াম রেডিয়াম থোরিয়াম এই বড় বড় যে মৌলগুলো আছে পর্যায় সারণিতে তারা ভেঙে মানে তাদের ভাঙন হয় মানে কি হয় ভাঙন ভাঙন দু ধরনের হয় তোমরা পড়েছো এগুলো সব একটা ভাঙনকে বলে ফিউশন আরেকটা ভাঙনকে বলে ফিশন মানে কি পড়েছো একটাকে বলা হয় নিউক্লীয় সংযোজন একটাকে বলা হয় নিউক্লীয় বিয়োজন সংযোজন বিয়োজন কার বিয়োজন কার সংযোজন নিউক্লীয় সংযোজন নিউক্লীয় বিয়োজন মানে এই বড় বড় মৌলগুলোর বড় বড় মৌলে এটা দেখা যায় তাদের নিউক্লিয়াস আচ্ছা নিউক্লিয়াস কথাটা বলাটা ভুল হবে এই মুহূর্তে যা শুনে রাখো একটা মাঝখানে থাকে অ্যাটমের মাঝখানে কারণ নিউক্লিয়াস এখন আমি কথাটা বলিনি তোমাদের যা শোনো এটা ভাঙে এটা ভাঙে এটা ভেঙে ছোট অ্যাটম তৈরি করে মানে স্মলার অ্যাটম তৈরি করে স্মলার অ্যাটম এর রেসপেক্টে ছোট অ্যাটম তৈরি করে তার সাথে কিছু ক্ষতিকারক এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে যার এক্সাম্পেল হলো আলফা যার এক্সাম্পেল হলো বিটা যার এক্সাম্পেল হলো গামা মানে আলফা এক ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি তেজস্ক্রিয় কণা বাংলায় বলে ইংলিশে বলে রেডিও অ্যাক্টিভ রেডিও অ্যাক্টিভ এটা মারাত্মক ক্ষতিকারক একটা কণা রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেল ওকে এই রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেল এই কণাগুলোর মেটাল পর্যন্ত ভেদ করতে পারে হিউম্যান বডি তো ভেদ করতে পারবেই মেটালও ভেদ করতে পারে মেটালের পুরু কোনো ধরো একটা শিট সেই মেটালের পুরু শিটকে এ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যায় এবার ডিপেন্ড করে সবার ভেদন ক্ষমতা বিভিন্ন বিভিন্ন যেমন আলফা কণা এক ধরনের রে তেজস্ক্রিয় রশ্মি যেটা হচ্ছে দ্বি ধনাত্মক হিলিয়াম কণার স্রোত দ্বি ধনাত্মক হিলিয়াম কণার স্রোত বা এটাকে বলে বাই পজিটিভ হিলিয়াম কণার স্রোত হিলিয়াম একটা মলিকিউল তোমরা জানো আছে হিলিয়াম বলে একটা মৌল আছে তার বাই পজিটিভ মানে দুটো ইলেকট্রন বের করে মানে বাই পজিটিভ এই মুহূর্তে এটুকু শোনো বিটা তেমনি এক ধরনের এই যে তেজস্ক্রিয় একটা কণার স্রোত বিটা হ্যাঁ আর গামাও ঠিক সেরকম এগুলো প্রত্যেকটা তেজস্ক্রিয় কণার স্রোত যেগুলো ভেদন ক্ষমতা মারাত্মক তার মধ্যে গামার সব থেকে বেশি তারপর বিটা তারপর আলফা এটা হচ্ছে ভেদন ক্ষমতা বুঝলে কতটা ভেদ করতে পারে আমাদের শরীরেও 
আমাদের শরীরের সাপেক্ষে যদি এরকম কোনো কণা এসে পড়ে মানে যেখানে ধরো এরকম কোনো রেডিও অ্যাক্টিভ কণা বেরোচ্ছে এমিশান হচ্ছে ধরো এরকম কোনো বড় বড় পার্টিকেল ভেঙে এরকম স্মল অ্যাটম তৈরি করছে তার সাথে এগুলো তৈরি করছে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি হয় নেচারেই হয় এবং সেটা যদি আমাদের শরীরের কন্ট্যাক্টে আসে তাহলে এর লাস্ট স্টেজ হলো ক্যান্সার এখান থেকে ক্যান্সার হয় প্র্যাকটিক্যালি তেজস্ক্রিয় কণা যদি তোমার শরীরে কন্ট্যাক্টে আসে তোমার ক্যান্সার হবে বিকজ তেজস্ক্রিয় কণা তোমাদের শরীরের ভেদ করে যায় এবং সেলগুলোকে নষ্ট করে দেয় যে কোষগুলো থাকে সেগুলো নষ্ট করে দেয় এই সেম কনসেপ্টটাকে অ্যাপ্লাই করা হয় তোমরা জানবে এটা এটা সব অনেকে নাম শুনবে কেমোথেরাপিতে কেমোথেরাপি কখন দেয় যাদের ক্যান্সার হয় তাদের কেমোথেরাপি দেয় কেমোথেরাপি এই রকম কিছু ক্ষতিকারক রশ্মি যেমন এক্স রে এক ধরনের ক্ষতিকারক রশ্মি আমাদের হাড়ের জন্য যে এক্স রে করে না সেই এক্স রে তার যে ক্ষমতা সেটা একদম নিম্ন হাড়ের জন্য জন্য হাড় ভেদ করতে পারে না মাংস ভেদ করে চলে যায় একদম নিম্ন মানের হয় এদের মতো অত শক্তিশালী নয় আলফাবিটা কামার মতো ভেদন ক্ষমতা একদম নিম্ন ইন্টেন্সিটি নিম্ন ইন্টেন্সিটি মানে কি হ্যাঁ ইন্টেন্সিটি মানে খুব কম পরিমাণের আর কি বলতে চাইছি আমি কিন্তু এই কেমোথেরাপির জন্য যে এক্সরে ইউজ করা হয় সেটার ইন্টেন্সিটি বেশি ক্ষমতা বেশি সেটা ওই সেলগুলোকে মানে তোমার বডির মধ্যে থেকে পাস করানো হয় পাস করলে ওই সেলগুলো মানে কোষগুলোকে কি করে দেয় ডেস্ট্রয় করে দেয় ডেস্ট্রয় মানে নষ্ট করে দেয় এটা তো আমরা নর্মালি সায়েন্সের টেকনোলজি ইউজ করে করি কিন্তু যদি এই রেসগুলো কোনোভাবে চলে আসে কোনো কন্ট্রোল যদি কারোর না থাকে যদি কোনোভাবে কোনো জায়গায় কোনো বিস্ফোরণ হয় সেই বিস্ফোরণে যদি এগুলো হয় তো এই রেসগুলো যদি আসে তাহলে ক্যান্সার এবং তোমার জিনগত ত্রুটি দেখা যাবে যেটার একটা এক্সাম্পল তোমরা অনেকে জানো যে নাইনটিন ফর্টি ফাইভে এই রকম কিছু জিনিস ঘটেছিল জাপানে যেখানে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আমাদের এরকম হাইড্রোজেন বোম ফেলা হয়েছিল হাইড্রোজেন বোম ইজ আ হিউজ হিউজ এক্সপ্লোসিভ এলিমেন্ট যেটা যদি কোনো জায়গায় ফেলে তাহলে একটা অংশ পুরো নিমিষে শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর ওই সময় প্রচুর এরকম রেডিও অ্যাক্টিভ রেস বেরোয় যেটা শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক কারণ প্রথম কথা ক্যান্সার আর দ্বিতীয় কথা তোমার জিনগত ত্রুটি হবে মানে তোমার ধরো নেক্সট জেনারেশন যে জন্মাবে সে বিকলাঙ্গ জন্মাবে মানে অ্যাবনর্মাল জন্মাবে জিনগত ত্রুটি সেটাকেই বলে ওকে তো যাই হোক এগুলোকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় কণা এবার তুমি বলবে স্যার এগুলো আপনি পড়াচ্ছেন কেন এগুলো তো এখানে পড়ানোর নয় অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের সাথে এর কি সম্পর্ক আমি যে রাদার ফোর্ট অ্যাটমিক মডেল ইউজ করব সেই রাদার ফোর্ট অ্যাটমিক মডেলে আলফা কণা নেব আলফা কণা নেব সেই আলফা কণা নিয়ে রাদার ফোর্ড অ্যাটমিক মডেল আমরা করব বুঝলে আলফা কণা কি এরকম একটা তেজস্ক্রিয় কণা যেটা বাই পজিটিভ হিলিয়াম কণার স্রোত এই জন্য আলফাটাকে আমি স্পেসিফিক এখানে বললাম যার ভেদন কমাতা সব থেকে কম এই রকম একটা কণার স্রোর্স সোর্স আমি নেব আমি এখানে একটা ভালো করে শুনবে কথাটা আমি এখানে একটা লেড ব্লক সরি একটা আলফা কণার স্রোত নেব কি নেব একটা আলফা কণার স্রোত আমি এখানে নেব ঠিক আছে এই আলফা কণার যে স্রোতটা যেটা এখান থেকে বেরোবে সেই আলফা কণার স্রোতটাকে একটা অতি ক্ষুদ্র একটা লেট প্লেটের মধ্যে দিয়ে পাস করানো হবে কেন এর কারণ হলো এই যে স্রোতটা বেরোবে এটা যাতে এক রৈখিক হয় সেই কারণে একটা অতি ক্ষুদ্র এটা হচ্ছে লেট প্লেট অতি ক্ষুদ্রযুক্ত একটা লেট প্লেট ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিদ্রযুক্ত একটা লেট প্লেট আর এটা হলো আমার আলফা কণার উৎস যেটা হলো আমাদের তেজস্ক্রিয় একটা রশ্মি রশ্মি ভালো করে কথাটা শুনবে এরপর এই কণাটাকে এই রেসটাকে বেরোলো এখান থেকে বেরিয়ে এইখানে একটা গোল প্লেট রাখা আছে কি প্লেট রাখা আছে গোল প্লেট হ্যাঁ একটা গোল প্লেট এখানে রাখা আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে গোল্ড এইউ বলে গোল্ডকে গোল্ড প্লেট একটা রাখা আছে আর ঠিক এর পেছনে একটা পর্দা লাগানো আছে কিরকম পর্দা 
ওই যে আমি একটু আগে বললাম না একটু আগে বললাম একটা গ্রিনিশ কালারের একটা পর্দা গ্রিন কালারের একটা পর্দা এখানে লাগানো আছে যেটা প্রতিপ্রব পর্দা যার মধ্যে কি পাওয়া যায় যার মধ্যে পাওয়া যায় আমাদের সিগন্যাল এই পর্দাটা কি দিয়ে তৈরি কিসের আবরণ দেওয়া আছে জিঙ্ক সালফাইডের কি বলেছিলাম একটু আগে যখন এই কণাগুলো এখানে ভেদ করে গোল্ড পার্টিকেলকে ভেদ করবে তখন ভেদ করে আসার সময় এইখানে কিছু স্পট দেখতে পাবে তুমি এইখানে কিছু স্পট কিছু স্পট ইয়োলো কালারের বিভিন্ন স্পট এখানে গ্লো করবে মানে হলো এই পার্টিকেলগুলো এসে এখানে পর্দায় ধাক্কা মারছে তার মানে কণাটা ঠিকঠাকভাবে আসছে উচ্চ মানে যে যে পার্টিকেলটা আমি নিয়েছি যে কণার স্রোতটা আমি নিয়েছি কি বুঝতে পারলে কথাটা কি বললাম এটা হচ্ছে একটা সেট যে সেট আপটা রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেলে ইউজ করা হয়েছিল এই 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 সেট আপটা বোঝা গেল রাদার ফোর্ড মডেলের সেট আপটা বুঝতে পেরেছো সবাই আলফা কণা স্রোত নেওয়া হয়েছিল মাঝখানে একটা লেট প্লেটের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত লেট প্লেট নেওয়া হয়েছে তারপর একটা গোল্ডের সার প্লেট নেওয়া হচ্ছে এইটার এই যে গোল্ডের যে সোনার যে পাতটা নেওয়া হচ্ছে এই সোনার পাতটার থিকনেস একদম অল্প থিকনেস কত ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার একদম মানে একদম পাতলা একেবারে থিন ফয়েল এটাকে অনেকে বলে থিন মানে সরু থিন গোল্ড ফয়েল একদম সরু একটা গোল্ড ফয়েল না হয়েছিল বুঝলে থিন পাতটা আর এখানে একটা পর্দা লাগানো আছে এবার কি কি হলো এক্সপেরিমেন্টটায় মানে একটা অবজারভেশন কি হলো এখানে দেখো তো অবজারভেশনটা কি অবজারভেশনটা হচ্ছে এরকম ভালো করে দেখবে অবজারভেশনটা কি আমি একটু আগে বলেছি হিলিয়াম আলফা কণা হলো দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম কণার স্রোত তোমার এই যে গোল্ড ফয়েল আছে ধরে নাও অবজারভেশন যেটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে খানিকটা এই রকম আমি এভাবেই আঁকছি জিনিসটাকে হ্যাঁ যেভাবে তোমাদের বইয়ে একদম পোট্রে করেছে যাতে বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় আমি সেই জন্য এভাবে আঁকছি আর এখান থেকে হিলিয়াম কণা আলফা কণা এখান থেকে বেরোচ্ছে কীরকম হচ্ছে ও এখানে পর্দা লাগানো আছে জিঙ্ক সালফাইডের হ্যাঁ জিঙ্ক সালফাইডের পর্দা রয়েছে এখানে বলছে আলফা কণার রশ্মিগুলো এই পার্টিকেলগুলোকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে একদম সিম্পল কিছু এই প্লাসের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছে একটু ছিটকে যাচ্ছে ছিটকে গিয়ে এখানে সিগনাল দিচ্ছে কিছু এই প্লাসের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছে গিয়ে একটু ছিটকে যাচ্ছে ছিটকে গিয়ে সিগনাল দিচ্ছে আর কিছু আছে যেটা ডাইরেক্ট এরকম যাচ্ছিল 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 কোনো সিগনালই দেয়নি রিটার্ন করেছে এরকমভাবে এদিকে তার মানে আমার ম্যাক্সিমাম পার্টিকেল আলফা পার্টিকেল শুধু পার্টিকেল বললে হবে না আলফা পার্টিকেল সেটা গোল্ড ফয়েলকে ভেদ করে যাচ্ছে বুঝলে আর দ্বিতীয় একটা হচ্ছে যে একটা আলফা কণা বুঝলে সেটা একশো আশি ডিগ্রি পথ পরিবর্তন করছে একশো আশি ডিগ্রি পথ পরিবর্তন করছে একশো আশি ডিগ্রি পুরো ঘুরে যাচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এই একটা অবজারভেশন দেখা যাচ্ছে আর কিছু কণা যেটা প্লাসের সামনে দিয়ে যাচ্ছে এরকম ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে এটা পর্যবেক্ষণ হলো সিদ্ধান্ত নয় কিন্তু এটা কি বলছে এটা পর্যবেক্ষণ কিছু ম্যাক্সিমাম ভেদ করে চলে যাচ্ছে কিছু এই রকম অবজারভেশন দেখাচ্ছে তাহলে এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে পর্যবেক্ষণটা পেলাম সেই পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তটা কি সিদ্ধান্তটা প্রথম সিদ্ধান্ত হল যে ম্যাক্সিমাম আলফা পার্টিকেল ওকে ওকে পাস থ্রু দি গোল্ড ফয়েল মানে কি 
গোল ফয়েলের মধ্যে দিয়ে পাস করে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম এর মাধ্যমে আমি বলবো যে একটা অ্যাটমের ম্যাক্সিমাম স্পেস স্পেস মানে জায়গা ভ্যাকেন্ট ভ্যাকেন্ট মানে ফাঁকা কারণ সব যদি ম্যাক্সিমাম পাস করে চলে যায় তাহলে কি বলবো কেউ আটকানোর মতো ছিল না দু নম্বরে একটা অবজারভেশন এলো যেটা খুব ইন্টারেস্টিং বললো অ্যাট দি সেন্টার অফ দি অ্যাটম কি বলছি অ্যাট দি সেন্টার অফ দি অ্যাটম মানে অ্যাটমের মাঝখানে আলফা পার্টিকেল জাস্ট রিভার্স রিভার্স মানে বিপরীতে ইটস ডাইরেকশন মানে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে যেটা আমি গ্রিন কালার দেখেছিলাম এর মানে কি বুঝলাম স্যার এর মানে এটা বুঝলাম যে মাঝখানে মাঝখানে অ্যাট দি সেন্টার অফ দি অ্যাটম বুঝলে অ্যাট দি সেন্টার অফ দি অ্যাটম ভালো করে শুনবে কিন্তু এটা আ পজিটিভলি চার্জ ফিল্ড পজিটিভলি চার্জ ফিল্ড বর্তমান আ পজিটিভলি চার্জ ফিল্ড বর্তমান মানে আছে যার ভর আলফা কনার থেকে বেশি কেন কি করে বুঝলে না প্রথম কথা পজিটিভলি চার্জ বর্তমান আছে এটা কি করে বুঝলে সেন্টারে কারণ স্যার যদি পজিটিভ চার্জ না থাকতো তাহলে এটা ঘুরে যেত না কারণ আমরা আমরা জানি যে প্লাস প্লাস একে অপরকে কি করে বিকর্ষণ মানে যেটাকে আমরা বলি রিপালশন তাই এ এদিকে ঘুরে গেছে তো এটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা প্লাস ছিল কারণ হিলিয়াম আলফা কণা তো অলরেডি পজিটিভলি চার্জ মানে এটা হলো প্লাস কণার স্রোত বলতে পারো পজিটিভ কণার স্রোত তো প্লাস প্লাস যখন কাছাকাছি আসছে তারা একে অপরকে বিকর্ষণ করছে এটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে আর দ্বিতীয় আরেকটা হলো আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা তোমার মাথায় আসতে পারে স্যার এমনও তো হতে পারতো যে আমি ধরো মর্নিং ওয়াক করতে গেছি স্টেশনে আমার সামনে একটা বাচ্চা এসে দাঁড়ালো মর্নিং ওয়াকে আমি কি করবো বাচ্চাটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেবো সরিয়ে সোজা বেরিয়ে চলে যাবে কিন্তু ওটার জায়গায় যদি আমাকে একটা বড় লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আমার থেকে বড় তাহলে আমি কি করব আমি ওই পাথে আর যেতে পারবো না আমাকে ঘুরে একটু যেতে হবে এর মানে হলো আমার থেকে বড় কেউ এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল তার মানে এর ভর আলফা কণার থেকে অনেক বেশি সেই কারণে এ আলফা কণাটা একে ভেদ করতে পারেনি ঘুরে গেছে কথাটা বুঝলে কি বললাম সো অ্যাট দি সেন্টার অফ দ্য অ্যাটম আ পজিটিভলি চার্জ ফিল্ড বর্তমান যার ভর আলফা কণার থেকে বেশি এইটাকে বলা হলো এই যে সেন্টারে কে আছে সেন্টারে আছে বলা হলো পজিটিভলি চার্জ বুঝলে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট একটা ভর কেন্দ্রীভূত আছে কেন্দ্রীভূত কথাটা বাংলা লিখতে গেলে আমি এক্ষুনি সমস্যা হবে সেন্টার্ড আছে কি আছে সেন্টার্ড আছে বুঝলে এই একটা নিউক্লিয়ার একটা অ্যাটমের ঠিক মাঝখানে যে পজিটিভ চার্জ যুক্ত একটা কন ভর পজিটিভ চার্জ যুক্ত একটা অংশ যার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভর মানে অনেকটা ভর অ্যাটমের কেন্দ্রীভূত আছে ওকে এর মধ্যে কি আছে ম্যাক্সিমাম মাস অফ দি অ্যাটম কি আছে কেন্দ্রীভূত আছে মানে কি আছে সেন্টার্ড আছে তাই জন্য তো এর ভরটা বেশি সেই কারণে তো হিলিয়াম কণাকে ভেদ করে যেতে পারলো না তাই হিলিয়ামের থেকে মানে আলফা কণার থেকে এর ভরটা বেশি তাই হিলিয়ামেকে যেতে পারলো না মানে অ্যাটমের ম্যাক্সিমাম ভরটা এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত আছে এই পজিটিভলি চার্জ ফিল্ড যার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভর কেন্দ্রীভূত আছে এটাকে তিনি নাম দিলেন নামটা হলো কি নিউক্লিয়াস 
এবারে নিউক্লিয়াসের যদি জিজ্ঞাসা করো যে স্যার এই নিউক্লিয়াসের ভরটা কোথা থেকে আসছে এত বা এর পজিটিভ চার্জটা কোথা থেকে আসছে পরবর্তীকালে দেখা গেল এই নিউক্লিয়াসের দুটো জিনিস থাকে একটার নাম হলো প্রোটন আর একটার নাম হলো নিউট্রন যারা যাদের ভর ইলেকট্রনের থেকে অনেক বেশি এবং সেই কারণে নিউক্লিয়াসে অ্যাটমের ম্যাক্সিমাম ভর কেন্দ্রীভূত থাকে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সেটা পজিটিভলি চার্জ কারণ প্রোটন পজিটিভ চার্জ নিউট্রন হচ্ছে নিউট্রাল মানে কোনো চার্জ নেই নিস্তরিত বলতে পারে কথাটা বোঝা যাচ্ছে কি বলছি আমি হ্যাঁ তাহলে তিনি প্রথমবার নিউক্লিয়াস বলে একটা কনসেপ্ট দেন তিনি বলেন অ্যাটমের মাঝখানে একটা অংশ যার মধ্যে পজিটিভ চার্জ আর ভর কেন্দ্রীভূত আছে সেটাকে কি নাম দেন সেটার নাম হলো নিউক্লিয়াস আর তার চারিদিকে কি বলছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কি আছে ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে এবং যতটুকু পজিটিভ চার্জ থাকবে ঠিক ততটুকুই নেগেটিভ চার্জ থাকবে কারণ অ্যাটমটা হলো নিউট্রাল অ্যাটমটা কি অ্যাটমটা হলো নিউট্রাল তার মানে তিনি দুটো জায়গার কথা বলেন একটার নাম হলো একটা পরমাণুতে একটা অ্যাটমে দুটো জায়গা থাকে একটার নাম কি একটার নাম হলো নিউক্লিয়াস দ্বিতীয় আরেকটার নাম হল নিউক্লিয়াস বহির্ভূত বহির্ভূত মানে বাইরে অংশ যেটাকে কি বলা হবে যেটাকে বলা হবে ইলেকট্রনীয় কি বলছি ইলেকট্রনীয় মহল ইলেকট্রনীয় মহল নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অংশ যেটাকে বলা হবে ইলেকট্রনীয় মহল মানে সেখানে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে তাই রাদার ফোর্ড মডেল এটা পরিষ্কার করে বলল যে মাঝখানে নিউক্লিয়াস থাকবে আর তার চারিদিকে ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে কন্টিনিউয়াসলি ঘুরবে এবার একের বেশি ইলেকট্রন থাকলে একের বেশি ইলেকট্রন বাট এটা বলে দিল যে একটা অ্যাটোমের স্ট্রাকচার কেমন হয় রাদার ফোর্ড মডেল আমাদের কাছে একটা অন্যতম রেভলিউশনারি মডেল যেটা আমাদের অ্যাটোমের স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা মোটামুটি খুব ভালো আইডিয়া দেয় এবং সেই কারণে রাদার ফোর্ড মডেল এত বিখ্যাত আমরা নেক্সট দিনকে আরেকটা মডেল পড়ব যার নাম হলো বোর থিওরি ওকে এর নাম হলো বোর থিওরি এটা রাদার ফোর্ড মডেলে পরেই আসে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব যে ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব আমরা ডিসকাস করব যে রাদার ফোর্ড মডেলে কি সীমাবদ্ধতা ছিল যে বোর থিওরি আসতে হলো কথা বলবো পরের দিনকে আজকে আমি শুধু কথা বললাম রাদার ফোর্ড মডেল এবং রাদার ফোর্ডের এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আমি কিন্তু তোমাদের জিস্টের মতো করে জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি কোনো লাইন টু লাইন বই থেকে তুলে বোঝাচ্ছি না তোমাদের কাজ হলো বই থেকে লাইন টু লাইন জিনিসটাকে পড়া এই জিনিসটা ভিডিওটাকে দেখে ভিডিওটা থেকে জিনিসটাকে বের করে লাইন টু লাইন বইয়ের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়া এটা তোমাদের কাজ তাই তোমরা ক্লাস নাইনের যে কোনো বই তুলে সেখানে যখন পরমাণুর গঠন শুরু করবে সেখানে প্রথমেই পাবে হচ্ছে ইলেকট্রনের আবিষ্কার তারপরে পাবে হচ্ছে থমসম প্লাম পুডিং মডেল তারপর পরে পাবে হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা যেটা আমি খানিকটা বললাম তারপরে পাবে হচ্ছে গিয়ে রাদার ফোর্থ থিওরি যেটা আজকে আমি বললাম তোমাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এখানে আজকে আমি থিওরি পড়িয়েছি তাই আমি হোমওয়ার্ক অঙ্ক কিছু দিতে পারবো না নেক্সট দিনকে আমি থি আবার হোমওয়ার্ক দেব নেক্সট দিন এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে দেবো মোটামুটি হোমওয়ার্কটা হলো রাদার ফোর্ড মডেলের সীমাবদ্ধতা কি লিমিটেশনস কি লিমিটেশনস মানে সীমাবদ্ধতা এটা পড়ে আসবে মানে ত্রুটি কি ছিল 
ত্রুটি কি ছিল পড়ে তারপরে এটা হোমওয়ার্ক পড়ে আসবে যে ত্রুটিটা কি ছিল কেন বোর্ড থিওরি পড়তে হবে আমাদের ঠিক আছে এটা উনিশশো তেরো ওটা ছিল উনিশশো এগারো এটা হচ্ছে উনিশশো তেরো ভালো করে কিন্তু এই জায়গাটা এই যে এই যে স্লাইডটা আমি এই যে বোর্ডটা এখন ওপেন করেছি এই জায়গাটা যেখানে নিউক্লিয়াসের কথা লেখা আছে সেখানে ইলেকট্রনীয় মহলের কথা লেখা আছে এই দুটো জায়গা খুব ভালো করে পড়বে কারণ রাদার ফোর মডেল থেকে যদি কোয়েশ্চেন আসে সিদ্ধান্ত থেকে কোয়েশ্চেন আসবে কনক্লুশন থেকে কোয়েশ্চেন আসবে কনক্লুশনের জায়গাটা যেন ক্লিয়ার থাকে যে কি কি পেলাম এখান থেকে আমি সিদ্ধান্ত মানে কি কি পেলাম খুব ভালো করে রাদার ফোর মডেলটা ক্লিয়ার করবে আমি রাদার ফোর্ড মডেলে কথা বলছি রাদার ফোর্ড মডেলে সবসময় রাদার ফোর্ড মডেলে সিদ্ধান্তটা ভালো করে পড়বে ঠিক আছে ভালো করে সিদ্ধান্তটা পড়বে আর বাকি এ টু জেড বইয়ে পাবে একদম বইটাকে ফলো করে পড়াচ্ছি তাই বইয়ে একদম এই জিনিসপত্রগুলো পাবে এ টু জেড এইভাবেই পাবে একেবারে পরপর যদি ক্লাস নাইনের যে কোনো বই ফলো করো ঠিক আছে পরের দিনকে আমরা বোর মডেল পড়ব তারপরে আমরা কিছু আছে জিনিসপত্র সেটা পড়ে চ্যাপ্টারটা আশা করি নেক্সট দিন শেষ হবে আজকে আমি কোনো হোমওয়ার্ক দিচ্ছি না তোমরা ভালো করে এই সপ্তাহে এই জিনিসটাকে রেডি করো ভালো করে নেক্সট দিন আমি কোয়েশ্চেন করলে যেন বলতে পারবো অ্যান্সার ঠিক আছে বাকিরা কি বলছে বোঝা গেছে ব্যাপারটা স্যার मडल पढ़ो तर त्रुटि त्रुटिटे होमवर्क सब ठीक चलो क्वेश्चन आज कारुर ভালো করে ভিডিওটা দেখো আরেকবার রিপিটেশনে দেখো ভিডিওটা বাকি রুদ্র প্রতাপ তুমি কি বলছো আচ্ছা তুমি বুঝতে পেরেছো ভালো করে ভিডিওটা দেখো নেক্সট ক্লাসে আমাকে আমি কোয়েশ্চেন করলে যেন বলতে পারো এমনভাবে পড়বে হুম আমি কিন্তু থিওরি যেগুলো পড়ালাম সেগুলো রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবো নেক্সট ক্লাসে তা রেডি করে রাখবে বোঝা গেল ओके चलो आजकल मत यही पर्यत गुड नाइट थैंक यू